Hello listeners, this is program number 51. Dalam pelajaran hari ini, Helen, Chris, dan Iwan ikut bersama kita. Hello listeners. Dan hari ini, Lucia pun ikut dengan kita. Hello, listeners. You're looking very happy today, Chris. Why are you looking so happy? Why am I looking so happy? I'm happy because I've done my last exam. I've started to work for my father. I've begun to save some money. And you and I, Iwan, have picked up our tickets for our trip to Indonesia. Of course I'm looking happy. Coba dengarkan sekali lagi beberapa hal yang diucapkan Chris tadi. I'm happy because I've done my last exam. I've started to work for my father. I've begun to save some money. Apakah saudara perhatikan bahwa tadi Chris memakai bentuk waktu yang saudara pelajari baru-baru ini? Bentuk waktu itu disebut present perfect tense dan Chris memakainya dalam bentuk biasa. I've done my last exam. I've started to work for my father. Saudara pendengar, hari ini kita akan belajar mengucapkan sesuatu yang baru dengan memakai bentuk waktu present perfect tense ini. Coba dengarkan Chris. I did my last exam last week. So now I'm happy because I've done my last exam. Chris berbicara mengenai sesuatu yang terjadi dalam waktu yang lampau. I did my exam last week. Kemudian, Chris mengatakan kepada saudara bahwa kejadian itu sekarang menggembirakannya. Now I'm happy. Kemudian, dia berkata, I've done my last exam. Saudara pendengar, coba dengarkan Chris sekali lagi. I'm happy because I've done my last exam. I've done my last exam. Sekarang, coba dengarkan Chris dan katakan kepada saya mengenai Chris. I've done my last exam. Apakah tadi saudara mengatakan He's done his last exam. Bagus. Sekarang lanjutkan. I've started to work for my father. I've begun to save some money. I've picked up my tickets. Hari ini Helen kelihatan sedih. Apa sebabnya? Why are you looking so sad today, Helen? Oh, there are a lot of reasons. I'm sad because I've lost my purse. Oh, oh Helen, Helen. Helen. Good yes, thing. and I've cut my hand, and I've caught a cold. Good heavens, poor Helen. Ya, saudara-saudara, kasihan Helen yang bernasib sial itu. Sekarang coba dengarkan Helen, dan katakanlah apa yang terjadi padanya. Mulailah dengan kata she. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? I've lost my purse. She's lost her purse. I've cut my hand. She's cut her hand. I've caught a cold. She's caught a cold. Oh, yeah. Ketika Helen mengatakan, I've caught a cold. Artinya, saya masuk angin atau saya pilek. Saudara pendengar, apakah saudara perhatikan bahwa Helen tadi tidak menyebut kapan semua hal itu terjadi? Kalau kita ingin mengetahui kapan sesuatu terjadi, kita harus bertanya sebagai berikut. When did you cut your hand, Helen? I cut it 
last night. Dalam jawabannya, Helen memakai kata kerja dalam bentuk waktu lampau. I cut. Karena dia memakai ungkapan yang menunjukkan hal itu terjadi pada waktu yang sudah lampau. Sekarang hal itu sudah lalu. Last night. Tetapi ketika Helen mengatakan, I've cut. Dia tidak menyebut sama sekali kapan hal itu terjadi. Iwan, you're looking happy today. Yes, I am happy. I'm happy because I've received some money from my father and I've bought some new clothes. Saudara pelajar, coba tanya kepada Iwan mengapa dia senang hari ini. Apakah saudara tadi mengatakan, Why are you happy today, Iwan? Because I've received some money from my father and I've bought some new clothes. Dapatkah saudara menanyakan kepada Iwan kapan dia menerima uang tersebut? Coba sekarang. Mulailah dengan kata-kata when did, kemudian dengarkanlah pertanyaan yang betul. When did you receive the money, Iwan? I received it yesterday. Iwan tadi memakai kata yesterday. Jadi, dia memakai kata kerja dalam bentuk waktu lampau. Coba dengarkan. I received some money yesterday, so I'm happy now. I've received some money. Dan hari ini, Lucia juga kelihatan senang. Yes, Lucia, why are you so happy today? I'm happy because I've finished my English course and I've started my holiday. Oh, and Paul, my brother, has found a new job. Coba ulangi sesudah Lucia. I've finished my English course. I've started my holiday. Baiklah, saudara pendengar. Sekarang, mari kita kembali kepada apa yang sudah kita bicarakan. Coba dengarkan apa yang dikatakan Chris yang sedang keluar dari ruang ujian. Dia berbicara kepada diri sendiri. Well, I've answered all the questions. I've done well, I think. And I've done my last exam. Marilah kita berlatih mengucapkan contoh-contoh lain yang sama bentuknya. Chris sedang di kantin di universitas. Oh dear, I've broken a cup. Sekarang Chris meninggalkan kantin. Oh gosh, it's begun to rain. Coba ucapkan contoh-contoh tadi sesudah Chris. I've done my last exam. I've broken a cup. It's begun to rain. Saudara pendengar, sekarang marilah kita berlatih sebentar membuat pertanyaan. Coba ulangi sesudah Helen. Have you broken something? Has it begun to rain? Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, coba dengarkan Helen dan Chris. Mereka sedang berbicara mengenai Jane dan Don. Jane and Don are looking a bit tired at the moment, aren't they? Yes, they are. They were painting the house the other day when I dropped in. So that's why they're looking tired. They've been painting the house. Dalam pelajaran nomor 49, saudara telah mempelajari bentuk present perfect tense, bukan? Nah, Helen tadi memakai bentuk continuous dari present perfect tense, yaitu bentuk yang melukiskan bahwa sesuatu berlangsung selama jangka waktu yang cukup panjang. Dia berkata, They've been painting the house. Helen memakai bentuk present perfect tense seperti itu karena apa yang sedang dibicarakan berlangsung selama jangka waktu yang cukup panjang. They've been painting. 
Dalam suatu siaran yang lampau, kita berbicara mengenai dua macam tindakan yang berlainan. Saudara masih ingat bukan? Misalnya, kita dapat berbuat sesuatu yang mungkin berlangsung terus selama jangka waktu yang cukup panjang. He's been sleeping. I've been cooking. Dan kita juga dapat berbuat sesuatu yang cepat selesai. Sekarang, dengarkanlah contoh berikut. The train has stopped. He's finished his exams. Kalau kita memakai sebuah kata kerja untuk membicarakan suatu tindakan yang berlangsung lama, seringkali kita ingin memakainya dalam bentuk continuous tense. Coba dengarkan Helen sekali lagi. So that's why Jane and Don are looking tired. They've been painting the house. Yes, and they've been cleaning up the garden. And Jane's been doing a lot of cooking too. Oh, why? For my farewell party, of course. Saudara pendengar, marilah kita berlatih sekarang. Saudara diminta mendengarkan pertanyaan Chris dan jawaban Helen. Sesudah itu, ulangilah jawaban Helen. Why are Don and Jane looking so tired? Because they've been painting the house. Why are Jane and Don looking so tired? Because they've been cleaning up the garden. Why is Jane looking so tired? Because she's been doing a lot of cooking. Sekarang, dengarkanlah Helen dan Lucia. Helen baru saja masuk toko ayah Lucia untuk membeli buah-buahan. Hello, Lucia. You're looking a bit tired. What have you been doing? I've been working hard. Apakah saudara perhatikan pertanyaan Helen? Dia bertanya, What have you been doing? Kalau kita mengucapkan kalimat itu dengan cepat, biasanya kita mengatakan, What have... What have you been doing? Sekarang, coba saudara dengarkan jawaban Lucia. I've been working hard. Oleh sebab itu, Lucia kelihatan lelah. Dalam latihan berikut ini, Helen akan bertanya kepada Lucia. Pertanyaan Helen itu sama bentuknya dengan contoh tadi. Sesudah mendengarkan pertanyaannya, Lucia akan menjawab. Saudara diminta mengulangi jawaban Lucia itu. Sebelum mulai, dengarkanlah dulu sebuah contoh. You're looking tired. What have you been doing? I've been working. Dan saudara berkata, I've been working. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. You're looking tired. What have you been doing? I've been working. I've been working. Mama is getting fat. What she been doing? <laughs> She's been eating too much. <laughs> She's been eating too much. Saudara pendengar, perhatikanlah bahwa dalam contoh-contoh tadi, kita tidak menyebut kapan sesuatu terjadi. Jika kita ingin mengetahui kapan sesuatu terjadi, kita harus bertanya sebagai berikut. Dengarkanlah contohnya. Jane and Don are tired. They've been painting. Oh? When were they painting? They were painting all last weekend. Ketika Helen bertanya, dia memakai kata kerja dalam bentuk waktu lampau. Tetapi dia memakai continuous tense karena dia menanyakan sesuatu yang berlangsung lama. When were they painting? Dan dalam jawabannya, Chris menyebut jangka waktu lamanya Jane dan Don mengecat. All last weekend. Sekarang giliran saudara untuk membuat pertanyaan yang mulai dengan kata when. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Kemudian dengarkan jawaban Chris. Jane and Don are tired. They've been painting. When were they painting? They were painting all last weekend. Jane's tired. She's been cooking. 
When was she cooking? She was cooking all the morning. Lucia's tired too. She's been working. When was she working? She was working all day yesterday. Saudara pendengar, sekarang kami minta saudara memilih bentuk waktu yang tepat dari kata kerja. Jangan lupa bahwa kita memakai dua bentuk kata kerja untuk melukiskan apa yang kita kerjakan. Bentuk yang pertama untuk sesuatu yang berlangsung selama jangka waktu yang cukup panjang. Dan bentuk yang kedua dipakai untuk melukiskan sesuatu yang cepat selesai. Coba saudara dengarkan dulu beberapa contoh. You look sad, Helen. Yes, I've lost my purse. You look hot, Chris. Yes, I've been hurrying. Helen berkata, I've lost. Karena kalau saudara kehilangan sesuatu, hal itu tidak makan waktu lama, bukan? Dan Chris mengatakan, I've been hurrying. Karena biasanya kata hurry, melukiskan sesuatu yang berlangsung selama beberapa waktu. Saudara-saudara, sekarang Chris akan mengucapkan sesuatu. Kemudian Helen akan menjawab. Coba dengarkan dulu dua contoh yang akan disebut Helen. Kemudian ulangilah. You're looking sad. Yes, I've lost my purse. You're perspiring. Yes, I've been hurrying. Sekarang, marilah kita mulai. Coba ulangi sesudah Helen. Ewan's looking happy. Yes, he's received some money. Lucia's looking happy. Yes, she's finished her English course. Jane and Don are looking tired. Yes, they've been painting the house. You're looking sad, Helen. Yes, I've lost my purse. Mr. Smart is looking angry. Yes, he's been correcting papers. Bagus. Saudara pendengar, sekarang kita akan berlatih membuat pertanyaan. Dalam latihan ini, saudara diminta mengulangi pertanyaannya sesudah Helen. Lucia's looking happy. Has she finished her English course? Mum's looking hot. Has she been hurrying? Jane and Don are looking tired. Have they been painting the house? Ewan's looking happy. Has he received some money? Bagus. Saudara pendengar, sekarang kita akan berlatih membedakan bentuk biasa dari present perfect tense dengan simple past tense. Coba dengarkan percakapan berikut antara Chris dan Lucia. Gosh, I feel marvelous. I've done my last exam. When did you do it? I did it last week. Sekarang dengarkan lagi. Chris dan Helen akan menerangkan perasaan mereka dan sebab-sebab mengapa mereka merasa demikian. Kemudian, saudara diminta membentuk pertanyaan yang mulai dengan kata when did sebagai berikut. Gosh, I feel marvelous. I've finished my exams. When did you finish them? Coba ulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Kemudian, dengarkan jawabannya. Gosh, I feel marvelous. I've finished my exams. When did you finish them? Two weeks ago. 
I'm pleased. I've bought a new dress. When did you buy it? Last week. I'm excited. I've picked up my tickets. When did you pick them up? Yesterday. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan latihan yang lain. Setiap kali Helen atau Chris menjawab secara singkat, saudara diminta menjawab dengan memakai kalimat yang lebih panjang. Dengarkan contohnya dulu. Gosh, I feel marvelous. I've finished my exams. When did you finish them? Two weeks ago. Dan saudara hendaknya mengatakan, I finished them two weeks ago. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. I'm pleased. I've bought a new dress. When did you buy it? Last week. I bought it last week. I'm excited. I've picked up my tickets. When did you pick them up? Yesterday. I picked them up yesterday. Baiklah, saudara pendengar. Nanti kita akan ikut mengantarkan Iwan dan Chris ke lapangan terbang karena mereka akan ke Indonesia. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengulangi cara-cara memakai present perfect tense Baik dalam bentuk simple maupun continuous. Lucia has been here for a couple of months. I've known her for a couple of months. Bentuk biasa atau simple kita pakai kalau kita membicarakan suatu keadaan yang dimulai pada waktu yang lampau dan berlangsung terus sampai waktu sekarang. Coba ulangi sesudah Helen. Lucia has been here for a couple of months. We've known her for a couple of months. Dad's been a builder since 1945. Bagus. Saudara tentu masih ingat bahwa untuk jangka waktu yang belum selesai, kita juga memakai present perfect tense dalam bentuk biasa. I've met Helen twice this week. I've served six people in the shop so far today. Coba dengarkan Iwan dan Lucia sekali lagi. Kemudian katakanlah kepada saya mengenai mereka. Mulailah dengan kata he atau she. Ulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. I've met Helen twice this week. He's met Helen twice this week. I've served six people in the shop so far today. She's served six people in the shop so far today. Sekarang dengarkan Chris dan Helen, kemudian ulangilah apa yang diucapkannya. Have you ever seen a ghost? No, I've never seen a ghost. Dan ulangi kalimat-kalimat berikut sesudah Helen dan Chris. Mum's boxes have just arrived. Has she opened them yet? Mudah-mudahan saudara masih ingat juga bahwa bentuk waktu serupa itu dapat kita pakai dalam bentuk continuous. Yaitu kalau kita membicarakan tentang sesuatu yang mulai pada waktu yang lampau, tetapi berlangsung terus sampai sekarang. Atau sesuatu yang berlangsung dari waktu yang lampau secara terputus-putus sampai sekarang. Coba dengarkan dulu Helen dan Lucia, kemudian ulangi sesudah mereka. Chris has been working for Dad for the last few weeks. Paul's been talking on the phone for hours. Chris has been going out every Saturday for years. Paul's been working on and off since October. Akhirnya, saudara pendengar, kita pakai bentuk waktu ini 
Kalau kita ingin mengemukakan akibat yang terjadi sekarang dari kejadian di masa lampau. Tetapi, bila kita melakukan hal ini, kita harus menentukan bentuk kata kerja mana yang dipakai. The simple present perfect atau the present perfect continues. Coba dengarkan saja dulu. Helen said she's lost her purse. Yes, and she's hot too. She's been hurrying. You're tired. You've been working hard. Iwan's happy. He's bought some new clothes. Saudara pendengar, sekarang tibalah hari yang penting itu. Iwan dan Chris sudah berada di lapangan terbang. So, the great day has arrived. Yes, I'm really excited. I've been packing all the morning, but I feel great. You look great too. I like your new shirt. I'm going to buy a lot of batik shirts in Indonesia. And I'm going to buy some batik dresses for you and Lucia, and some wood carvings for Mum, and I'll get something nice for Dad, and... <laughs> Have you become a millionaire, Chris? Well, I want to get some nice presents for everyone, but I suppose I must be careful. I haven't got a lot of money. I can buy a few things, though. And what are you going to do, Iwan? I'm going to miss you, Helen. Yes, and I'll miss you, too. But I think you'll both have a lovely time. By the way, where are your parents? And Don and Jane? They haven't arrived yet. Chris and I arrived early. He and Iwan have checked their luggage in. And we've bought some... We've bought some... What have you bought? I'm so excited, I don't know what I've bought. By the way, I saw Mr. Smart yesterday. I said goodbye to him and to Mrs. Smart. And Mr. Smart gave Chris some news. What news? Chris and I have passed our physics exam. Oh, good. Wonderful. And Chris passed very well. And Iwan passed very, very well. So we're both feeling great. We've passed one exam so far. Memang kabar baik, bukan? Chris dan Iwan telah lulus dalam salah satu dari ujian mereka. Dan hasilnya juga sangat baik. Oh, here's Mom and Dad and Jane and Don. Oh, hi. passengers, please proceed to gate 14 for boarding. Well, goodbye, you two. Have a lovely time. Don't forget to write, Chris. Goodbye, everyone. Mom, Dad, goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 Demikian tadi kita mengucapkan selamat jalan kepada Chris dan Iwan. Selama beberapa minggu mereka akan berada di luar negeri. Tetapi tentu saja mereka akan kembali. Sementara itu, saudara-saudara, kita pasti akan merasa kehilangan mereka, bukan? Tetapi siapa tahu, mungkin saudara pada suatu waktu akan berjumpa dengan mereka di kota tempat saudara di Indonesia. Goodbye, Chris and Iwan, and goodbye, listeners. <tik>